भर्ती परीक्षार आगे तीन दिन बंद सब बढ़ें सम्पूर्ण एक मास समय तीन टाइम नहीं बस तो अपनी परीक्षार आगे तीन दिन बंद तो सब अंकना प्रश्न मीडियम खुब बस प्रथम दिखे परीक्षा तो प्रथम प्रश्न परीक्षा जो अपना खराब हो जाए बाकी परीक्षा गुलाब कर सब गल खराब हो रखम ना प्रथम परीक्षा कठिन हम परवर्ती प्रश्न कर जूम एप दिए सर कथा चैटे लिखे दी जगह मुख्य उद्देश्य ना थे मत एक अंक नहीं आलोचना कर जेमन प्रश्न हम ना क्या शेयर 
এই অধ্যায়ের সবচেয়ে সহজ অঙ্ক হলো এটা এই অঙ্কটা আসার সম্ভাবনা পরীক্ষা আছে যদি প্রশ্ন সহজ করে আর যদি প্রশ্ন কঠিন হয় তাহলে এই যে এই অঙ্কটা আসতে পারে প্রবলেম চার আমি এক নম্বর অঙ্কটা নিয়ে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করে আপনাদের বেসিক গুলা দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে এখানে এই অঙ্কটা ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন আছে আমি এটা ডেমো হিসেবে নিচ্ছি যেহেতু অনেকেই ধরেন এমন স্টুডেন্ট আছে আজকে প্রথম ক্লাস করতেছে কিছুই পারে না তাদের জন্য আজকের এই ক্লাসটা যারা ভালো পারেন তারা তো প্রশ্ন করবেন একটু অপেক্ষা করেন ক্লাসের শেষের দিকে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর গুলা দিয়ে দিব আহ এই অঙ্কটা আপনার সালটা বলে দিতে হলে অনেকের বই তো নাই বই দেখে দেখে তারা আমরা এই অঙ্কে দেখতেছি এটা হলো পনেরো সালে আসছিল একাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট দুই হাজার পনেরো সালে দশ নম্বর দা রিল্যাক্স লিমিটেড ইজ অথরাইজ টু ইস্যু ওয়ান লাখ শেয়ার টু টাকা ফাইভ পার ভ্যালু কমন স্টক তারা যখন কোম্পানি খুলে তখন সরকারের কাছে বলছে আমরা এক লাখ শেয়ার বিক্রি করব মানুষের কাছ থেকে মানুষের কাছে বিক্রি করব পাঁচ টাকা করে এটা তার অনুমোদন নিয়ে নিছে কারণ কি কোম্পানিতে হাজার কোটি টাকা দরকার হয় একজন দুজন মানুষ কিন্তু এত টাকা দিতে পারবে না আমার মতো আপনার মতো পাঁচ টাকা দশ টাকা একশো টাকা পাঁচশো টাকা দিয়ে দিয়ে কোম্পানি বড় একটা কোম্পানির মূলধন হয় যখন কোম্পানি তৈরি করতেছে বলতেছে আমরা পাঁচ টাকা করে শেয়ার বিক্রি করব আপনার একটা শেয়ার একজন মালিক পাঁচ টাকা দিলে মালিক হইতে পারবে আমার কোম্পানির এক লক্ষ শেয়ার বিক্রি করব এখন এখানে চারটা ট্রানজেকশন ঘটছে মাত্র চারটা ট্রানজেকশন ঘটছে আমি সময় বেশি নিব না শেষ করে দিব কারণ এটা করা ভিডিওতে আছে এখন এখানে বলছে যাবে তৈরি করো সবসময় এখানে যাবে চাইবে চারটা যাবে তাই পাঁচ নাম্বার থাকবে যাবে গুলো সহজ আমি দেখাই দিব জাভেদ একটা ঘর করতে হয়েছে বলছে জার্নাল দা ট্রানজেকশন জাভেদ ঘর করলে উপরে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখবেন যেমন রিল্যাক্স আমি খুঁড়ি নাই সবই বলে দিতেছি দা যে কোম্পানির নাম থাকবে ওই কোম্পানির নাম লিখবেন আর কি করতেছেন অঙ্ক জার্নাল করতেছেন জার্নাল এন্ট্রিস জাভেদা বা জেনারেল জার্নাল লিখবেন এখানে জেনারেল জার্নাল হলেও লিখতে হবে যে থার্ড ইয়ারে পড়েন আপনারা এইগুলো জানেন জানা সাল লিখতে হবে কত সালের অঙ্ক অঙ্কে আমরা কোন সাল পাইনি এটা জানুয়ারি মাসের সাল যেহেতু পাইনি সাল লিখলাম না জানুয়ারি এক তারিখে তারা এটা জানুয়ারি এক বা দশ যেটাই দেখা সমস্যা নেই ইস্যু ইস্যু মানে বিক্রি করা শেয়ার ফর্টি থাউজেন্ড শেয়ার অফ স্টক এক টাকা আট টাকা পার শেয়ার অর্থ কি আমি চল্লিশ হাজার শেয়ার বিক্রি করছি আট টাকা করে এক একটা এখন আপনারা যারা ছোট ক্লাস থেকে যাবে যা করে থাকেন তারা জানেন জিনিসপত্র বিক্রি করলে কি হয় নগদ টাকা আসে নগদান হিসাব ডেবিট নগদান কে কি লেখে ইংরেজিতে ক্যাশ যা বিক্রি করছেন তা ক্রেডিট কি বিক্রি করছেন শেয়ার বিক্রি করছেন না কমন স্টক আমি সংক্ষেপে লিখতেছি হ্যাঁ কমন স্টক ক্রেডিট ধরেন একটা শেয়ার বিক্রি করেন যদি নগদান হিসাব ডেবিট আসবার মতো ক্রেডিট এরকম ছিল না কয় টাকা বিক্রি করছেন চল্লিশ হাজার শেয়ার আট টাকা করে বিক্রি করছেন তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা কিন্তু আপনি সরকারের কাছে বলছেন ভাই আমি তো আট টাকা করে বেচবো না পাঁচ টাকা করে বিক্রি করবো আপনার মূলধন পাঁচ টাকা করে হবে আপনি মূলধন হিসাবে পাঁচ টাকা নিতে পারবেন এর চেয়ে বেশি নিতে পারবেন না সরকারের কাছে যা অনুমোদন নিচ্ছেন তাই দিয়ে মূলধন হবে এর বাকি টাকাটা কি হলো বাকিটা তো লাভ লাভ হলে ক্রেডিট আয় হলে ক্রেডিট না এটাকে পেইড ইন ক্যাপিটাল পেইড ইন ক্যাপিটাল ইন এক্সেস 
কমন স্টক লিখে এই টাকা থেকে এই টাকা বাদ দিলে যে টাকা লাভ লাভটা লিখবেন অর্থাৎ শেয়ার বাজারে শেয়ার আর কি শেয়ার গুলো যে আপনি বিক্রি করেন বেশি দামে তাহলে এই শব্দটা লিখতে হয় এটা বেসিক ভাবে বুঝাই দিলাম আর যদি মনে করেন না আমি বেসিক বুঝি না স্যার আমি একেবারেই দুর্বল স্টুডেন্ট কিচ্ছু বুঝি না আপনি টেনশন করেন না আপনার জন্য ওষুধ আছে নিয়মে যাবেন সবাই ভর্তি হওয়ার পরে এই নিয়মটা পাইছেন সবগুলো নিয়ম আছে শেয়ার ইস্যু বা বিক্রি যাবে দা এই যে ক্যাশ ডেবিট যার বিনিময়ে বিক্রি করবেন তা ডেবিট যা বিক্রি করবেন তা ক্রেডিট কমন স্টক এই যে কমন স্টক ক্রেডিট যে টাকা লাভ হবো লাভে বিক্রি করলে পেইড ইন ক্যাপিটাল ইন অ্যাক্সেস টু পার কমন স্টক ঠিক আছে এতটুক হবে এই দুইটা ক্রেডিট এখন এই প্রেফারেন্স স্টক কেন যদি কমন স্টক না বিক্রি করে প্রেফারেন্স স্টক বিক্রি করেন তাহলে এখানে প্রেফারেন্স স্টক লিখবেন যদি ট্রেজারি স্টক বিক্রি করেন এখানে ট্রেজারি স্টক লিখবেন যেই শেয়ারে বিক্রি করবেন এই শেয়ারটা ক্রেডিট হইব আর এখানে সেটা নাম লিখে দিতে হবে এখন নগদ টাকার বিনিময়ে যদি সবসময় কি নগদ চলে আপনি যদি একটা সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করেন আগে যেরকম স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের মুদ্রা ছিল না এরকম সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি হয় অনেক সময় কেমন আমি একটা উদাহরণ দেখাই ধরেন আপনি দোকান নিছেন এই যেটা এটা দোকান এই কোম্পানি এটা হ্যাঁ দোকানের দরজা দিয়ে দিতেছে আচ্ছা দোকানে এইভাবে দরজা দিস এখন এখানে মালিক আপনি একা আছেন এখন টাকা লাগে অনেক বাড়ির মালিকটা বললেন যে ভাই আপনি কাজ করেন আপনার এই জমিটা আমাদের কোম্পানি দিয়ে দেন আমি আপনাকে অর্ধেক মালিকানা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে ল্যান্ড ডেবিট আর কমন স্টক পেইড ইন ক্যাপিটাল অ্যাক্সেস কমন স্টক ক্রেডিট ধরেন আপনার এখন এইখানে ভিতরে তো খালি রাখলে হবে ময়দানে রাখলে হবে না ফার্নিচার দরকার অনেক জিনিসপত্র দরকার তাহলে আপনি বললেন ব্যবসায়ী বললেন ভাই আপনি আপনার আমাকে ফার্নিচার দিয়ে দেন আমি আপনাকে শেয়ার দিয়ে দিচ্ছি আপনার মালিক বানিয়ে দিলাম তাহলে ওই ফার্নিচার বা ওই সম্পদ ডেবিট আর এই দুইটা জিনিস ক্রেডিট ঠিক আছে এখন শেয়ারের আবার প্রকার ভেতর আছে আরো বিস্তারিত এখানে দ্রুত বলতেছি যেহেতু সল প্লাস সবাই পারে আর আজকে এইগুলো নিয়ে টপিক্স নিয়ে ছোটখাটো জিনিস নিয়ে আলোচনা করতেছি যেহেতু প্রথম ক্লাস ওরা কেউ কিছু দেখে আসে নাই আজকে যে ক্লাস করতে আসছে ম্যাক্সিমাম দেখে আসে নাই কিন্তু নেক্সট ডে যখন আপনার বুধবারে ক্লাস হবে তখন আপনি বুধবারে চ্যাপ্টার টু হবে বা চ্যাপ্টার থ্রি হবে বা চ্যাপ্টার যেটাই হবে লেখা আছে না থাকলে সিরিয়ালি হবে বুধবারে যখন ক্লাস হবে তখন আপনি মঙ্গলবারে মনে হয় বুধ না মঙ্গলবারে ক্লাস হবে মঙ্গলবারে চ্যাপ্টার ওয়ান ক্লাস চ্যাপ্টার টু যতগুলো ভিডিও আছে সব দেখবেন দেখার পর আপনার ভিডিও দেখতে বেশি সময় লাগে না তিন চার ঘন্টায় চ্যাপ্টার শেষ দুই চ্যাপ্টার শেষ করতে আপনার হয়তো ছয় ঘন্টা লাগবে বা পাঁচ ছয় ঘন্টা লাগবে বা দেখা আছে একবার দেখলে হয়ে যাবে দেখার পর বই নেবেন বই নিয়ে এই দুই চ্যাপ্টারের বিশটা অঙ্ক আরো দেখবেন দেখার পর প্রবলেম বের হবে সেটা মঙ্গলবারের ক্লাসে পড়বেন ঠিক আছে তা আজকে আমরা বেসিক নিয়ে আলোচনা করি এখন শেয়ার তো এটা কিনলে এই জায়গা দিতে হয় মুখস্ত করে ফেলছি যে এই জায়গা দিতে হয় কিনলে দেখে দেখে দিয়ে দিছি জমির মালিক বলতেছে এটার দাম নব্বই হাজার টাকা ও যাই বলুক না কেন আমার বাজারে শেয়ারের দাম কোথায় জানতে হবে Stock is currently selling at টাকা আট টাকা পঁচিশ পয়সা এই শেয়ারটা এখন আট টাকা পঁচিশ পয়সা করে বাজারে বিক্রি হয় এই আট টাকা পঁচিশ পয়সা মানে এইটা আসল দাম এই নব্বই হাজার সে যে দাম দিয়েছে সেইটা না দশ হাজারের শেয়ারের দাম আট টাকা পঁচিশ পয়সা আচ্ছা এটা কি করব আবার বিক্রি করছি না এবার নগদ টাকা না ল্যান্ডের বিনিময়ে বিক্রি করছি এখানে লিখবো ল্যান্ড তারিখ দিব আপনার জুলাই জুলাই মাসের এক তারিখ ল্যান্ডের বিনিময়ে বিক্রি করছি কমন স্টক পেইড ইন ক্যাপিটাল অ্যাক্সেস কমন স্টক এইটাই হইতেছে শুধু এখানে ল্যান্ড কারণ জমির বিনিময়ে জিনিস দিয়ে দিচ্ছি 
এখন জমির দাম কত দশ হাজার শেয়ার আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে গুণ করব পঁচিশ পয়সা দিয়ে ওই লোকে কয় টাকা দাম চাইলো এটা আমার কথা দেখার বিষয় না শেয়ারের দাম কত সেটা দেখার বিষয় সেই হিসাবে আপনি বিরাশি হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে বিক্রি করছেন বাস্তবে সরকারের কাছে অনুমতি নিচ্ছেন পাঁচ টাকা করে বিক্রি করবেন বাকি টাকা লাভ হয়েছে অধিহার হয়েছে এই বাকি টাকাটা এই জায়গায় লিখতে হবে সেটা নাম হলো এটা বাদ দিয়ে এটা আপনার লাভ এখন আপনাকে কনফিউশনে ফেলে দেওয়ার জন্য এখানে টাকা দুইটা দিছে যে তারা চাইছে নব্বই হাজার আমি যে দাম চাইবো এই দামে কিনবো নাকি আমার জিনিসের দাম যত সেটাই লিখতে হবে আমার জিনিসের দাম হলো আট টাকা পঁচিশ পয়সা করে তাহলে এটাই কাজের এটা আপনাকে ভেজাল লাগানোর জন্য দিছে এটা দেখার দরকার নেই এইবার কিনছেন শেয়ার এবার নিজে কিনে নিছেন টেন থাউজেন্ড শেয়ার কমন স্টক ফর দা ট্রেজারি এক টাকা নাইন পার শেয়ার নয় টাকা করে শেয়ার কিনছেন বিষয়টা এরকম সেপ্টেম্বর এক শেয়ার যে বিক্রি করছিলেন এগুলো আপনার ফেরত নিয়ে নিছেন কেন নিছেন বাস্তবে কি এরকমই ঘটে ধরেন আপনার এক বন্ধু বলতেছে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড একটা দোকান দিছে তুমি বল ভাই আমার ব্যবসাটা ভালো চলতেছে তুমি দশ হাজার টাকা নিয়ে আসো আমরা দুজন মিলে ব্যবসা করি দশ হাজার নিয়ে আসলেন আইনায় ব্যবসা শুরু করলেন ব্যবসা বিরাট ভালো চলতেছে আপনি কম বুঝেন ওই ভালো বুঝে আপনাকে এক বছর পরে বলতেছে কি আসলে ব্যবসা তো আমি এখন একাই চালাই যেতেছি তোমার টাকাটা বাস্তবে দেয় না মাঝে মাঝে দেয় আর কি ভালো মানুষ তোমার দশ হাজার তুমি নিয়ে যাওগা আমার আমার মালিক তোমার দোকানে আমি রাখতে চাই না এরকম কিন্তু ঘটে অ্যাভেলেবেল ঘটে এই ঘটনা ঘটছে যে শেয়ার বাজার থেকে শেয়ার গুলো সে কিনে নিতেছে বেশি দামে একটু কারণ ব্যবসার অবস্থা ভালো শেয়ার বাজার থেকে শেয়ার যদি কিনে নেন এটাকে বলে ট্রেজার স্টক ট্রেজার স্টক ডেবিট সম্পদ বাড়ল আর কি গেল টাকা চলে গেল ক্যাশ ক্রেডিট নব্বই হাজার টাকা দিয়ে কিনছেন কেন নয় টাকা করে দশ হাজার শেয়ার কিনছেন দশ হাজার শেয়ার নয় টাকা করে কিনছেন এই যে কিনলেন না এখানে কেনার যাবে তো এটাই সিটা দেওয়া আছে সিটটা দেখাইলাম না সিটা কিন্তু সবগুলো দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে রুল নাম্বার দুই এমন হয় যে শেয়ার কিনলে এই যাবে দাম এটা নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই যে টাকা দিয়ে কিনছেন ডেবিট সম্পদ কিনলে সম্পদ ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট লাস্ট একটা বাকি আছে সোল বিক্রি করছি চার হাজার শেয়ার অফ ট্রেজার স্টক টাকা প্যান পার শেয়ার চার হাজার শেয়ার দশ টাকা করে বিক্রি করে দিচ্ছি বিক্রি করলে কি যাবে তার একটু আগে শিখছি বিক্রি করলে তেই যাবে দিতে হয় তেই যাবে দিব আমরা ডিসেম্বর এক বিক্রি করলে নগদ টাকা পাওয়া যায় ক্যাশ ডেবিট এগুলা লিখব ট্রেজার স্টক আর লাভে বিক্রি করছি পেইড ইন ক্যাপিটাল অ্যাক্সেস ট্রেজার স্টক লিখব নগদ টাকা কত পাইছি চার হাজার শেয়ার দশ টাকা করে চল্লিশ হাজার টাকা পাইছি কিনা কত করেছিল নয় টাকা করে চার হাজার শেয়ার নয় টাকা করে কিনা তার মানে হলো ছত্রিশ হাজার টাকা লাভ কত হইল চার হাজার হয়ে গেল তো শেয়ার যেটাই বিক্রি করি না কেন যাবে দেয় একটাই এই যে দেখেন চারটা যাবে দেয় পাঁচ নাম্বার যাবে দেয় আপনার রুল থেকে নয়টা রুল ছিল নয়টা রুলের মধ্যে কয়টা শিখতে হয়েছে মাত্র দুইটা রুলের মাধ্যমে আপনি পাস পেয়ে গেছেন এখন তার একটা ব্যালেন্স শিট করতে বলছে स्टकोल्डर section as in the company had retained earning 130000 at 31st december 2000 that shall be capital common stock common stock kichu title dite hobe title gula bistarito oi je class e dekhai dichi char ta item diben ki ki common stock কমন স্টক কই পাবেন এই দেখেন কমন স্টক একটা দুইটা দুইটা কমন স্টক পাইছেন না দুইটা কত টাকা এখানে একটা টাকা এখানে একটা টাকা 
একটাতে 2 লাখ লেখা আছে আর একটাতে লেখা আছে কত 50000 টাকা দুইটা যোগ করবেন আরো পদ্ধতি আছে আরো শিখতে আরো ক্লাস করতে হবে যাবে যদি দেখে দেখে করবেন নতুন কিছু আর কিছু দেখতে হবে না কি করলেন আপনি আরেকবার বলে দিচ্ছি প্রথমে লিখতে হবে কমন স্টক চারটি আইটেম নিতে বাকি বেশি না কমন স্টক এই জাবেদার ভিতরে দেখবেন কয়টা আছে এই যে একটা আছে এই যে একটা আছে এই দুইটা কমন স্টকের টাকা রে যোগ করে এখানে লিখবেন এক নাম্বার কাজ দুই নাম্বার কাজ লাভ লাভগুলা লিখবেন পেইড ইন ক্যাপিটাল পেইড ইন ক্যাপিটাল কমন স্টক পেইড ইন ক্যাপিটাল কমন স্টক কয়টা আছে এই যে একটা এই যে একটা দুইটা নাকি একটা আছে এক লাখ বিশ একটা আছে বত্রিশ হাজার পাঁচশো এক লাখ বিশ যুগ বত্রিশ হাজার পাঁচশো এইটা বুঝলে ব্যালেন্স শীটে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তাহলে আস্তে আস্তে এক লক্ষ বান্ন হাজার পাঁচশো লাভ কিন্তু দুই জাতের কমন স্টক বেঁচে এক ধরনের লাভ করছেন ট্রেজার স্টক বেঁচে এক ধরনের লাভ করছেন এই যে ট্রেজার স্টক বেঁচে লাভ করছেন পেইড ইন ক্যাপিটাল ট্রেজার স্টক একটা আইটেমে আছে দুইটা না চার হাজার টাকা যুগ করলাম যুগ করলাম এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমার কি কাজ হলো প্রথমে কমন স্টক নিবেন পেইড ইন ক্যাপিটাল অ্যাক্সেস এখান থেকে খুঁজে বের করবেন হইলো তিন নাম্বার কাজ রিটার্ন আর্নিং এই আইটেমটা খুঁজে বের করবেন প্রশ্ন কোথাও দেওয়া আছে কিনা বা এই জায়গায় কোন জায়গায় দেওয়া আছে কিনা আমাদের প্রশ্নের ভিতরে রিটার্ন আর্নিং দেওয়া আছে এই জায়গায় দেওয়া আছে যাই আমরা এই যে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আছে এই এক লাখ পঁয়ত্রিশ ছাড়া আর রিটার্ন আর্নিং নাই থাকলে তো ওকে আমরা লিখবো এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনটা আইটেম হলো এক কমন স্টক দুই নাম্বার পেইড ইন শব্দটা তিন নাম্বার রিটার্ন আর্নিং চার নাম্বার আইটেমের নাম হলো ট্রেজারি স্টক এই সবাই যুগ হবে যোগ করে সবারটা নামাইতে হবে পাঁচ লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশো ট্রেজারি স্টক উল্টা বাদ দিতে হবে যেমন কারণ কি ট্রেজারি স্টক তো আপনি কি করছেন ট্রেজারি স্টকের মাধ্যমে আপনি শেয়ার গুলো বিক্রি করছেন কিনছেন উল্টা সম্পদ আপনার এটা তো দায় সব এটা সম্পদ বাদ দিতে হবে ট্রেজারি স্টক একবার আছে ডেবিট একবার আছে ক্রেডিট ডেবিট থেকে ক্রেডিট বাদ দিতে হবে নব্বই হাজার থেকে बाकी अंक गईटेम एक भिन्न आसते चार्टईटेम आसते घुरे फिर टेक्निक प्रश्न कर प्रश्न करते हैं प्रब्लेम फाइव फाइव लिखे रखते अच्छा दुई जैगे हाथ उठाया कथा बोलते एक जन मात्र हाट रही है और क्यों हाथ नाई तरह एकजुन प्रश्न और को प्रश्न नहीं दुई जन उठाई से तीन नम्बर एक मैसेजार ग्रुप आईने छवि उठाया प्रश्न करते देखी कार की प्रश्न तीन जन प्रश्न आसूब भलो जत बस प्रश्न तीन भल लगे प्रश्न करें कि प्रश्न आ प्रश्न आश्न
प्रश्न कारण हलो एक हलो पढ़ें नहीं सब पारे जेको एक उत्तर गश्न कर चौदह साल प्रश्न अंक कर हिसाब से शीटर उठाना है शीटर भरे नहीं हिसाब कर शेयर चल्लिस आसल दाम कत लाभ लस खान लस कत लस जो लस हो जाए दुधरण कथा लेखा प्रश्न कखबो कन्फ्यूशन सब छात्र छात्री कन्फ्यूशन दूरी पर आगे लाभ हिसाब लाभ हिसाब आगे व्यवसाय लाभ कईरा थे लाभ थे बद दिए दीबें धरें एक व्यवसा करते हैं प्रथम दिन आगे प्रथम दिन शुरू कर प्रथम दिन लस खुले जीरो रिटेन आर्निंग नाम लस टाइम 
আশা রাখি এই জন্য পেইড ইন ক্যাপিটাল ট্রেজার স্টক লিখিনি অ্যাক্সেস পেইড ট্রেজার স্টক লিখিনি তিন নাম্বার এন্ট্রিটা উনি তো জানেন তিন নাম্বারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এন্ট্রি তিন নাম্বার এন্ট্রিতে বলতেছে ডিক্লেয়ার এ 10% স্টক ডিভিডেন্ড অন আউটস্ট্যান্ডিং কমন স্টক হোয়েন দা স্টক সেলিং 45 টাকা পার শেয়ার আমি ঘোষণা দিছি সব শেয়ার হোল্ডারকে 10% ট্রেজার স্টক দিব ঘোষণা দিলে যখনই ঘোষণা দিবেন তখনই আপনার রিটেন আর্নিং বা লাভের টাকা রিটেন আর্নিং মানে লাভের টাকা আপনার লাভ কমে যাবে কেন কমবে শেয়ার হোল্ডারদের টাকা দিয়ে দিতেছেন তো এটা নাম হলো কমন স্টক কমন স্টক ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কমন স্টক ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আপনি রিটেন আর্নিং কমতেছ কমন স্টক ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন হলো রিটেন আর্নিং থেকে তো শেয়ারের বাজার মূল্য কমবে আর কমন স্টকের মাঝে কমন স্টক যেটা সেটা মাঝে শেয়ারের আসল মূল্য যে এটা কমবে আর দুইটা যে তফাৎটা এইটা থাকবে এই জায়গায় পেইড ইন ক্যাপিটাল অ্যাক্সেস লাভটা চল্লিশ টাকা করে লাভটা লাভ লাভের টাকা না দেখলে হলো এখন কতগুলো টাকা দিব ওদের কতগুলো শেয়ার দিব শেয়ারের সংখ্যা আগে আমার জানতে হবে কতগুলো শেয়ার আছে প্রশ্নে বলে দিছে এক লাখ টাকা আপনি শেয়ার বিক্রি করছেন এক একটা পাঁচ টাকা করে সেই হিসাবে বিশ হাজার শেয়ার থাকার কথা বিশ হাজার শেয়ার থেকে বিশ হাজার শেয়ার থাকার কথা সত্তরশো শেয়ার আপনি কিনে নিছেন আবার সাতশো শেয়ার বিক্রি করছেন কিনলে শেয়ার সংখ্যা কমে যায় বিক্রি করলে শেয়ারের সংখ্যা বেড়ে যায় তো উনিশ হাজার শেয়ার আপনার হাতে আছে এই উনিশ হাজার শেয়ারকে শেয়ারের দশ পার্সেন্ট আপনি বলতেছেন বোনাস দিব তো উনিশশো শেয়ার হলো তো উনিশশো শেয়ার কত করে বোনাস দিবেন পঁয়তাল্লিশ টাকা করে বাজার মূল্যে দিবেন সেই হিসাবে আসে পঁচাশি হাজার পাঁচশো আর এই শেয়ারের পাঁচ টাকা করে যেমন উনিশ হাজার এটা দশ পার্সেন্ট আসে উনিশশো না উনিশশো পাঁচ টাকা করে আসল মূল্য এটা যাবে শেয়ার কমন স্টকের ভিতরে এটা থেকে বাদ দিলে যে লাভ থাকলো সেটা এখানে আসবে এই ছিল আমাদের এই দুইটা এন্ট্রি উনি বুঝেন না এটা করে দিলাম প্রবলেম পাঁচ প্রবলেম পাঁচ দেখি প্রবলেম পাঁচের তিন এবং চার প্রবলেম কাজ পাঁচটা হলো আমি আপনাদের এই অঙ্কটা সম্পূর্ণ করাই দিছি দুই হাজার উনিশ সালের তারপর চেষ্টা করি কতটুকু করা যায় এখানে বলছে একটা শেয়ারের দাম দশ টাকা আর এখানে বলছে পঞ্চাশ টাকা কমন স্টকের দাম হলো দশ টাকা করে প্রেফারেন্স স্টকের দাম হলো পঞ্চাশ টাকা করে এটা বলে দিচ্ছি উনি বুঝেন নাই তিন এবং চার ইস্যু সাত তিনশো পঁচাত্তর শেয়ার অফ কমন স্টক একশো টাকা শেয়ার প্রেফারেন্স স্টক লামসাম মানি দশ হাজার আটশো আর কমন স্টক হ্যাড বিন সেলিং চোদ্দ টাকা অ্যান্ড প্রেফারেন্স স্টক হলো আপনার পঁয়ষট্টি টাকা বলতেছে আমরা তিনশো পঁচাত্তরটা শেয়ার বিক্রি করছি আপনার কমন স্টক একশোটা প্রেফারেন্স স্টক বিক্রি করছি কত দামে বিক্রি করছি আর কি গড়ে নিচ্ছি যেমন আপনি বাজারে গেলেন মাছ কিনতে বা চাল ডাল পেঁয়াজ এরকম কিনলেন অনেক টাকা হইল মালিক দোকানদার আপনাকে গড়ে দশ বিশ টাকা কমায় দিল এরকম হয় না অনেক সময় এরকম ঘটনা ঘটছে যে কিনছেন দুই ধরনের শেয়ার তিনশো পঁচাত্তরটা একশোটা তার লাগছে এক হাজার চল্লিশ টাকা দশ হাজার চল্লিশ টাকা রেখে দিচ্ছে আসলে বাজারে দাম আছে শেয়ারের একটা চোদ্দ টাকা একটা আছে পঁয়ষট্টি টাকা এখন এটা যাবে দা কি হবে এটা ছোট প্রশ্ন হিসাবে আসে পরীক্ষা সাধারণত যাবে দা হবে টাকা তো পাইছেন আপনি ক্যাশ 
এটা তো আর মিস নাই টাকা পাইছেন দশ হাজার আটশো টাকায় পেয়েছেন কমন স্টক বিক্রি করলে ক্যাশ ডেবিট কমন স্টক ক্রেডিট পেইড ইন ক্যাপিটাল কমন স্টক প্রেফারেন্স স্টক বিক্রি করলে এখানে প্রেফারেন্স স্টক লিখতে হবে পেইড ইন ক্যাপিটাল প্রেফারেন্স স্টক আপনার তিনশো পঁচাত্তরটা শেয়ার আসল মূল্য কত হইল আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা বাজার মূল্য আগে দেখি আমরা ওয়ার্কিং করব এটার জন্য ওয়ার্কিং ওয়ান মার্কেট ভ্যালু অফ কমন স্টক বাজার মূল্য হলো বলে দিচ্ছে এটা হলো চোদ্দ টাকা করে চোদ্দ টাকা হিসাব করলে আসে পাঁচ হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা মার্কেট ভ্যালু প্রেফারেন্স স্টক একশো শেয়ার বর্তমানে বাজারে আছে হলো পঁয়ষট্টি টাকা করে সেই হিসাবে আসতে আছে ছয় হাজার পাঁচশো এগারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এই এগারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার জায়গায় কম সম রেখা আপনি দশ হাজার আটশো টাকা রাখছেন কার ভাগে কত আসলো সেটা আমার জানা দরকার এটা অনুপাতের অঙ্ক করবেন অনুপাতের অঙ্ক কিভাবে করে ছোট ক্লাসে করছিলেন আমি দেখাই দিই এই জায়গায় দেখাই দিই এগারো হাজারের জায়গায় রাখছেন এত টাকা এগারো হাজারের জায়গায় রাখছেন কত টাকা দশ হাজার আটশো টাকা সুতরাং তাহলে কত রাখতেন পাঁচ হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা হইলে তাহলে রাখতেন হইল কমন স্টকের তা আসবে যদি আপনি গুণ করেন কমন স্টক চার হাজার আটশো আটশো ছাব্বিশ টাকা এই সূত্রটাই হবে এই জায়গায় পাঁচ হাজার দুইশো পঞ্চাশ হবে না এই যে ছয় হাজার পাঁচ উপরে দশ হাজার আটশো অনুপাত হারে টাকা যেটা এটা নিচে করে দিলে ভালোই দেখে না আটতেছেন পেইড কমন স্টক নিচে করে দিই হ্যাঁ দশ হাজার আটশো ভাগ এগারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ গুণ পাঁচ হাজার দুইশো এখান থেকে যখন আপনি আসলটা বাদ দিয়ে দিন এটা আসল কত সাঁত্রিশশো ইয়ে আসল হলো সাঁত্রিশশো পঞ্চাশ লাভটা বেড়ে আসবে এখানে বের করছিলাম গুণ করে আসছিল চার হাজার আটশো ছাব্বিশ টাকা আসছিল এই হিসাবটা করলে কত আসতেছে চার হাজার আটশো ছাব্বিশ এখান থেকে আসলটা যে আসল দাম হলো এটা বাদ দিলে আপনার লাভটা চলে আসবে লাভ আসবে হলো নয়শো চুয়াত্তর টাকা নয়শো চুয়াত্তর নয়শো চুয়াত্তর টাকা লাভ বের করতে কি করতে হবে এটা আসলটা বাদ দিবেন আর বাহান্নশো পঞ্চাশ টাকার মধ্যে আপনি নিছেন কত তাহলে আটচল্লিশশো ছাব্বিশ টাকা এটার আসল হলো সাঁত্রিশশো টাকা দাম বাদ দিয়ে এটা লাভ সেম আপনাকে যখন প্রেফারেন্স স্টক বের করতে হবে সেম সূত্র এগারোশো এটা এটা লিখবেন এটা লিখবেন গুণ এই ছয় হাজার পাঁচশো এই জায়গায় লিখবেন বাদ দিবেন এটার প্রকৃত আসল দাম পাঁচ হাজার টাকা তাহলে বেরিয়ে আসবে এই অঙ্কটা আপনি আরো ভালো বুঝতে হলে ক্লাস করতে হবে কারণ কি এখানে তো একটু দ্রুত বুঝাইতেছি 
যখন এই অঙ্কটা নিয়ে আমি পঁয়ত্রিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট সময় দিছি তখন কিন্তু আরো ধাপে 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 বুঝাই দিছি এটা কিন্তু একটা ছোট প্রশ্ন হিসেবে আসে চার নাম্বারের জন্য আবার বড় প্রশ্ন হিসেবেও আসছিল দুই সালে খুবই কঠিন একটা অঙ্ক ছিল তখন এই সেম জিনিসটা তারা চার নাম্বার সেম কথাই বলছে একই কথা বলছে দাম গুলা চেঞ্জ করে তাহলে এটা বুঝলে ওইটা আপনি নিয়ে পাবেন তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে আবার হবে সেই ক্লাসে আপনাকে বুঝাই দেওয়া হবে আজকে এই পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে নেক্সট সলভ ক্লাস আপনারা আপনাদের প্রবলেম বেশি করে নিয়ে আসবেন আর যারা লাইভে দেখেন অবশ্যই শেয়ার মেনশন করবেন তাহলে আপনারা আরো ফ্রি ক্লাস পাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম